வணக்கம் தாகூர் சொன்ன அழகான ஒரு குட்டி கதை அதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு வறியவன் இருந்தான் அந்த வறியவனுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னால் வந்து ரொம்ப இயலாதவன் அவனுடைய வேலை பிச்சை எடுக்கிறது தான் அப்படி தான் ஒரு நாள் அவன் பிச்சை எடுத்துட்டு ஒரு ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தான் இந்த பிச்சை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி அவன் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னால் அவனுடைய இடது தோளில் வந்து ஒரு துணி பை தங்க விட்டுருப்பான் அந்த துணி பையில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கொடுக்குற தானியங்களை வந்து தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருப்பான் இந்த மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் சேர்ந்துருக்குது அவன் கஷ்டத்தில் போயிட்டு இருந்தான் அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆகாயத்துலேருந்து தகதான்னு முன்னுற மாதிரி ஒரு தங்க பல்லக்கு வந்து அவன் பக்கத்தில் வந்து இறங்கிச்சுது அந்த பல்லக்கிலேருந்து ஒரு தேவதை அவனை நோக்கி நடந்து வந்தாங்க இதை பார்த்த உடனே அவன் மனசெல்லாம் அப்படி பூரிச்சு போயிடுச்சு ஐயையோ நம்ம கஷ்டமெல்லாம் இன்னையோட தீரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவதை அவன் பக்கத்தில் வந்த உடனே இவனை நோக்கி கையை நீட்டினாங்க கையை நீட்டின உடனே என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லிவேன் தேவதையை பார்த்து கேட்டான் உடனே அந்த தேவதை சொன்னாங்க எனக்கு ஏதாவது கொடை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உடனே அதுக்கு இவன் சொன்னான் நானே பிச்சைக்காரன் நானே யார்கிட்டையாவது கையேந்தி பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்களே எனக்கிட்ட வந்து கையேந்துவீங்களாம்மா நான் நீங்களாம் எனக்கு நிறையா கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் உடனே அந்த தேவதை சொல்லிச்சுது என்னப்பா உனக்கு இருக்கிறதுல ஏதாவது ஒன்றாவது என்கிட்ட கொடை அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த பிச்சைக்காரன் இருக்கான் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணால் அவன் பையை திறந்து அதில் ஒரே ஒரு நெல்மணி மாத்திரை எடுத்து அந்த தேவதை கையில் கொடுத்தான் அதை வாங்கின அடுத்த செகண்டு அடுத்த நிமிஷமே என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த தேவதை வந்து ஆய ஆகாயத்தில் பல்லக்கில் போய் அப்படி மறைஞ்சிருச்சு இவன் வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு பையில் வந்ததையும் தனித்தனியாக எடுத்து என்னென்ன பொருள்கள்லாம் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தான் அப்படி பார்க்குறப்போ என்ன அதிசயம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நெல் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா பையி அதில் ஒரு தங்க நாணயம் இருந்துச்சுது உடனே இந்த பிச்சைக்காரன் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஆகா நம்ம ஒரு நெல்மணி கொடுத்தோம் அந்த ஒரு நெல்மணிக்கு பதிலாக அந்த தேவதை நமக்கு ஒரு தங்க காசு கொடுத்துருக்குது இந்த விஷயம் முதலே தெரிஞ்சிருந்தா இருக்கிற நெல்மணியெல்லாம் அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வருத்தப்பட்டானாங்க ஆமாங்க கொடுக்க கற்றுக்கணும் நாம் எதை கொடுக்குறோமோ அது நமக்கு பல மடங்காக திரும்ப கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் நாம் சேர்த்து வச்ச பாவம் புண்ணியம் தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து பிறகு தான் அதாவது பட்டினத்தார் கூட ஒரு பாடலில் அழகாக சொல்லுவார் காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடை வெடிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது எதுக்குமே உதவாத இந்த ஊசி இருக்குல்ல காதலந்த ஊசி அது கூட வந்து உன் கூட வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போது நம்ம சேர்த்து வச்ச எல்லாமே வந்து வேறு யாருக்கோ தான் போய் சேரப்போகுது அப்போது இருக்கிறப்பவே வந்து நம்ம சேர்த்து வச்ச நல் நிறைய விஷயங்களை நம்ம நினச்சலாம் சொல்லும் பார்க்கலாம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து உதவலாம் இந்த உதவுறது அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு உருவாக்குற செயல் அந்த உருவாக்குற செயல் செய்கிறப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு உன்னதமான திருப்தி அந்த திருப்தியுடைய உச்சக்கட்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து உள் மனசு இருக்கு இல்லையா அது வந்து விரிஞ்சி மலர்ந்தது இதற்கு ஈடான நிறைவு வந்து வேறு எதுலேயுமே கிடையாது எனவே நண்பர்களே நாமும் நிறைய கொடுப்போம் மன நிறைவு பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்